Karibuni Tanzania Tech. Leo tunaenda kujifunza njia mpya na rahisi kabisa ambazo unaweza kuzitumia wewe kutumia programu yako ya WhatsApp kwa namna ya kipekee na namna nzuri kabisa. Basi bila kupoteza muda, tunaenda tukaangalia njia hizi. Kwa kwanza basi tuanze na njia ya kwanza njia hii inaweza kukusaidia kusoma message zile ambazo mtu ataweza kuzifuta moja kwa moja kutoka kwenye simu yake na wewe utaweza kuzijua ni e, message gani ambazo zile aliweza kuzituma e, na kabla ya yeye kuweza kuifuta e, kutoka kwenye simu yake kwa mfano laba kama mtu akikutumia e, message kama hivi mtu anaweza kaifuta hii message na ikafutika e, kwako pia kwenye simu yako ijapokuwa ni yeye alituma hiyo message kama unavyoweza kuona message yenyewe hii itakuwa imefutika lakini sasa kuna njia ambayo unaweza ukajua ni kitu gani ambacho huyu mtu aliweza kukifuta hapa kabla ya wewe kuweza kusoma hiyo message e, ambayo alituma kwa kwanza basi unatakiwa udownload application inaitwa NotiSave. Application hii inapatikana kupitia soko la Play Store. Unaweza kuidownload linki kwa hapo chini kwenye description. E, baada ya kudownload hii application ya NotiSave utaifungua kama hivi kisha utafata instruction e, ambazo zitakuwa zinatokea kwenye screen yako na utaweza ku set up hii application. Kwa kwanza utatakiwa ku allow access ya sehemu ya notification. Baada ya hapo utachagua e, sehemu ya NotiSave kisha uta click next uh, utakuja utachagua hapa sehemu ya not save alafu uta click allow ili kuruhusu eh, application hii ya not save iweze kusoma eh, notification zote ambazo zinaingia kwenye simu yako baada hapo utatakiwa kuruhusu hizi eh, access mbalimbali mbali, eh, za program mbalimbali mbali, ili kusudi uweze kusoma notification za program mbalimbali mbali, unaweza ukachagua eh, ni program gani ambayo unahitaji application hii ya not save iweze kusoma so mimi nitachagua application zote hizi na baada ya hapo nitachagua application zote hizi baada ya hapo nita click done baada ya hapo sasa utaletwa kwenye uwanja huu ambapo hapa ndipo message zako zote zitakuwa zinatokea na hapa ndipo ambapo utaweza kusoma message ya WhatsApp ambayo mtu alikutumia alafu akaweza kuifuta eh, baadaye kwa mfano kama nikijaribu sasa kutuma message na kuweza kui, kuifuta eh, kama unavyoweza kuona eh, kwa sasa nimetuma message na kama unavyoweza kuona e, ndani ya WhatsApp message ni hii hapa e, kwa mfano sasa hivi e, nikifuta message hii e, utaona message hii ime, imefutika kwa kila mtu utaona message hii imefutika kwa kila mtu kama unavyoona na sasa hutoweza kuiona hii message kwenye chat zako za WhatsApp unachotakiwa kufanya sasa ni kuingia kwenye ile application ya NotiSave baada ya kuingia kwenye application ile ya NotiSave application hii itakuwa imesave e, ile notification hata kama mtu alikuwa amefuta kabla wewe hujasoma so application hii itakusaidia wewe kusoma zile e, message zote ambazo mtu ataweza kuzifuta mara baada ya kuzituma so unaweza kudownload application hii na kuinstall kwenye simu yako na utaweza kupata hizi e, message zote ambazo mtu atakuwa amekutumia e, na baadaye kuweza kuifuta kabla wewe hujaweza kuisoma basi hiyo ndio njia ya kwanza na e, ya kuweza kusoma message ambazo mtu amezifuta kwenye simu yake tukaenda kuangalia e, njia nyingine ya pili njia hii ni jinsi ya kujibu e, message kwa haraka njia hii ni nzuri sana guys na ni moja kati ya njia ambazo e, kwa sasa ni njia mpya ambayo inatumika na watu wengi lakini inawezekana watu wengi sana waifahamu njia hii so njia ya kuweza kujibu message kwa haraka utashikilia hiyo message ambayo unataka kuijibu kisha uta slide kwa kwenda upande wa kulia na utaikoti hiyo message tayari kwa kuweza kuijibu kwa haraka kabisa. Kama unavyoona guys, unachotakiwa kufanya ni kukumbuka jinsi e, ya kuweza ku slide, utaishikilia message yenyewe itakuwa na kivuli, baada ya hapo utai slide upande wa kulia na utaweza kuikot. So una haja ya kwenda kuishikilia message na kuselect sehemu ya cut, bali sasa utai slide kwa kwenda upande wa kulia na utaweza kujibu message hiyo moja kwa moja e, kwa haraka kabisa. That's it guys, hiyo ndio njia nyingine ambayo unaweza kutumia programu yako ya WhatsApp kwa namna ya kipekee. Basi tukienda kuangalia njia nyingine ni njia ambayo unaweza kutumia e, programu yako ya WhatsApp kujibu e, message za mtu ambaye huna namba yake kwenye simu. Kama tunavyojua guys, ili kusudi uweze kutumia WhatsApp ni lazima huo umesave namba ya mtu unless huyo mtu amekutumia message yeye. So lakini inawezekana pia unataka kumtumia mtu message lakini hutaki e, kusave namba yake kwenye simu yako. 
So unachotakiwa kufanya ni kudownload application inaitwa WhatsApp Direct. WhatsApp Direct hii ni application ambayo itakusaidia wewe kutuma message bila kusave namba ya mtu yeyote kwenye simu yako na utaweza kumtumia huyu mtu message kwa haraka kabisa na eh, bila kusave namba ya huyo mtu kwenye simu yako. Kwa mfano labda kama mimi nataka kumtumia eh, mngoja niandike namba ambayo ni random. Kwa mfano labda kama mimi nataka kumtumia huyu mtu message nitakachokifanya nitaandika test then nita click send uta download hii application link iko hapo chini kwenye description guys baada ya kudownload utafungua utakutana na huu kurasa moja kwa moja utaandika namba ya huyo mtu ambaye unataka kumtumia message kisha utaandika message yenyewe kwa hapo chini kisha uta click send utachagua kama mimi na program zote mbili za WhatsApp business na WhatsApp ya kawaida so mimi nitachagua eh, WhatsApp business na moja kwa moja kama unavyoona guys utaweza kumtumia huyu mtu message moja kwa moja bila kuwepo na namba yake. Njia hii ni rahisi sana guys na inaendeleza kusaidia wewe kutuma message kwa mtu yeyote yule bila kusave namba yake kwenye simu yako, bila wewe kuwepo na namba yake kwenye simu yako na utaweza kumtumia message moja kwa moja. Kama nilivyokuambia guys link za application hizi zinapatikana hapo chini kwenye description. Unaweza kudownload na kuanza kuzitumia moja kwa moja kwenye simu yako ya Android. Lakini njia hii ni nzuri sana guys na inakusaidia wewe kutokuwa na namba za watu ambao maybe unataka kuwasiliana nao kwa mara moja so unaweza uka download hii application na ukamtumia mtu message baada ya hapo ukawa huna namba yake kwenye simu yako that's it guys hiyo ndo application ya WhatsApp direct inaweza kusaidia wewe kutuma message mbali mbali kwa watu mbali mbali bila kuwepo na namba yao basi tukienda kuangalia njia nyingine ya pili njia hii ni ya jinsi ya kutengeneza status ya audio kama tunavyojua eh, status za WhatsApp zinakuja na eh, uwezo wa kuweka video kwa mara nyingi na kama unataka kuweka audio inakubili utengeneze video pamoja na ile audio ili kusudi uweze kuweka audio kwenye sehemu ya status lakini hii application inakusaidia wewe kutengeneza eh, audio bila kuwepo na eh, eh, video ya aina yoyote. So unachotakiwa kufanya ni kuingia kwenye application hii baada ya kudownload application hii link iko hapo chini kwenye description. Uta select same ya audio kisha utachagua audio mbalimbali zilizoko ndani ya eh, simu yako. Then baada ya kuchagua eh, audio unayotaka utasubiri application hii iweze kuload nyimbo hiyo moja kwa moja. Then utaweza kuitengeneza iwe katika mfumo wa video lakini inakuwa ni audio basi baada ya nyimbo kulodi utamaliza kwa kuweka tiki sehemu ya chini hapa then utachukua background ambayo unataka ionekane pale mtu atakapokuwa anaangalia eh, status yako kupitia application yake ya WhatsApp basi baada ya muda utasubiria kidogo status imalize kutengenezwa eh, then utaweza ku download na kuiweka moja kwa moja kwenye eh, status sehemu yako ya status kupitia application yako ya Android. Kama unavyoona guys hapa ni kiplay utaweza kusikia mziki lakini hutoweza kuona picha yoyote. Na njia hii ni rahisi sana ya kuweza kukusaidia wewe eh, kuweka eh, audio kwenye sehemu yako ya status zaidi kuliko video. Kama unavyoona guys utaweza kusikia kama hivyo eh, then uta click sehemu ya ku download then eh, hii video itakuwa saved kwenye gallery na utaweza ku upload moja kwa moja au kama unataka ku upload uta click sehemu ya WhatsApp na itaweza ku uploadiwa moja kwa moja that's it guys hiyo ndo njia ambayo unaweza kuitumia eh, ku upload audio kwenye sehemu ya status na ukaweza ku share na marafiki zako ndugu jamaa na marafiki wakaweza kusikiliza kile ambacho ulikuwa unataka eh, wasikilize basi baada ya kuangalia njia hii twende tukaanga nje nyingine ambayo unaweza kujibu message bila eh, kutaipu kwa kutumia mikono yako. So unachotakiwa kufanya ni kuingia eh, kwenye soko la Play Store kisha eh, tafuta application inaitwa Away Auto Replay. Eh, application hii link inapatikana hapo chini kwenye description baada ya kudownload ifungue application hii baada ya kuifungua application hii eh, ipe permission zote zinazotakiwa then baada ya hapo utaletwa kwenye ukurasa huu. Baada ya kuletwa kwenye ukurasa huu utatakiwa click hapa juu kwenye hii sehemu iliyoandikwa auto replay uta click hapo kwenye jina la application la away baada hapo utarudi kwenye uwanja ambapo ulikuwa unatakiwa eh, kuanza kufanya setup baada hapo uta click sehemu ya auto replay text 
baada ya hapo utafuta hili neno. Kumbuka ni muhimu sana kufuta haya maneno hapa juu kwa ni eh, pale mtu atakapokutumia message eh, na kama utakuwa hujafuta hili neno hapa juu basi hili neno litaenda kutumwa kwa watu wengi na litaenda kutumwa kwenye kila message ambayo mtu atakuwa anakutumia. So cha muhimu ni kufuta hii message kwanza then baada ya hapo uta click sehemu ya create custom reply text. Baada ya hapo uta click kitufe hichi cha jumlisha kilichoko chini upande wa kulia. E, baada ya hapo uta select e, CM ya incoming message. Basi kwenye incoming message hapa utaandika ile message mtu atakayokuwa anakutumia e, lile neno ambalo unataka liweze kujibiwa e, message. Kwa mfano labda e, mtu akitype neno e, akitype message yenye neno habari basi e, aweze kujibiwa e, maybe karibu baada ya hapo basi utakuja kuchagua eh, kati ya exact match exact match hapo utachagua eh, mfano mtu akikutumia neno hili la habari kama lilivo au kwenye contain ni kama mtu akikutumia neno akikutumia sentensi yenye hili neno ndani yake so kama ukichagua exact match itakuwa inatuma message yenyewe pale mtu atakapokuwa anakutumia eh, message yenye hili neno pekee lakini kama utachagua sehemu ya contain mtu atakutumiwa message endapo eh, hiyo sentensi itakuwa ndani yake na neno habari so kwa mimi nitachagua eh, contain kwa kutuma message pale mtu atakaponitumia neno lolote eh, sentensi yoyote yenye neno habari so baada hapo nita baada hapo nita click done and then nita exit application yangu baada hapo sasa ili kuweza kutest eh, kama application hii inafanya kazi kwa asilimia moja nitajaribu kujitumia message hapa na utaweza kuona eh, message ikijibiwa moja kwa moja kwa eh, ilo neno eh, ambalo nilikuwa nimeliseti hapo awali so tuingie kwenye uh, whatsapp yangu so nitaandika neno habari Baada ya hapo kama unavyoona guys nimejibiwa e, neno karibu it mean that e, kila wakati ambapo mtu atanitumia e, sentensi yenye neno habari basi ne ataweza kujibiwa karibu. So application hii guys inapatikana na Play Store na unaweza kudownload kupitia linki kwa hapo chini kwenye description. Na ni njia rahisi sana ya kwa watu wanaokuwa na biashara mbalimbali na wanataka e, messages ziweze kujijibu zenyewe bila wao kuwa wana interact na simu. That's it guys. Hao ndio maujanja na kuandalia siku ya leo. Like, subscribe na comment. Pia usisahau kutembelea tovuti ya Tanzania Tech kwa habari mbali mbali za teknolojia. Bas paka siku nyingine guys. Endelea kutembelea tovuti ya Tanzania Tech. Bye. Thank you.